ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ടു അൺസ്റ്റോ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കേരള സെറ്റ് എക്സാമിനെ കുറിച്ചാണ് അതിൻ്റെ സിലബസും പിന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഓരോ യൂണിറ്റിലും ഓരോ മൊഡ്യൂൾസിലും എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കേരള സെറ്റ് എക്സാമിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം സോ അത് നമ്മുടെ എം സി ക്യൂ ടൈപ്പ് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിൻ ഓഫ്ലൈനിലാണ് നടത്തുന്നത് അൻ അതിൽ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് മാർക്സ് ഇല്ല ഇതിൽ നമുക്ക് രണ്ട് പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് പേപ്പർ വണ്ണും പേപ്പർ ടുവും പേപ്പർ വണ്ണിന് വീണ്ടും രണ്ട് പാർട്സ് ഉണ്ട് പാർട്ട് എ ആൻഡ് പാർട്ട് ബി ആൻഡ് ഓരോ പാർട്ടിനും അറുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് സോ ടോട്ടൽ പേപ്പർ വണ്ണിന് വൺ ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും ഓരോ മാർക്കാണ് ആൻഡ് ഈ പേപ്പർ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂർ ടൈം ഉണ്ട് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പേപ്പർ മാത്തമാറ്റിക്സ് നമ്മുടെ സബ്ജെക്ട് പേപ്പർ ആണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എയ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ടോട്ടൽ ഉള്ളത് ആൻഡ് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മാർക്കാണ് ഈ പേപ്പർ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാനും രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയം തരും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സിലബസ് നോക്കാം സോ ഇവിടെ ഞാൻ ബ്രീഫായിട്ടുള്ള കേരള സെറ്റ് സിലബസ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എലാബറേറ്റ് ആയ സിലബസ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണാവുന്നതാണ് സോ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് മൊഡ്യൂൾ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ മൊഡ്യൂൾ ടു അനാലിറ്റിക് ജോമെട്രി മൊഡ്യൂൾ ത്രീ എലിമെൻ്ററി കാൽക്കുലസ് മൊഡ്യൂൾ ഫോർ പ്രോബബിലിറ്റി യൂണിറ്റ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് റിയലും കോംപ്ലെക്സും ഒന്നിച്ചുള്ളതാണ് മൊഡ്യൂൾ വൺ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻ റിയൽ അനാലിസിസ് മൊഡ്യൂൾ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആൻഡ് ബേസിക് മെഷോർ തിയറി മൊഡ്യൂൾ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഇൻ കോംപ്ലെക്സ് അനാലിസിസ് മൊഡ്യൂൾ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലെക്സ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ യൂണിറ്റ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അബ്സ്ട്രാക്ട് ഓൾജിബ്ര മൊഡ്യൂൾ വൺ ഗ്രൂപ്പ്സ് മൊഡ്യൂൾ ടു റിങ്സ് മൊഡ്യൂൾ ത്രീ ഫീൽഡ്സ് യൂണിറ്റ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ ഓൾജിബ്ര ആൻഡ് മെട്രിക്സ് തിയറി മൊഡ്യൂൾ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മെട്രിക്സ് തിയറി മൊഡ്യൂൾ ടു വെക്ടർ സ്പേസസ് മൊഡ്യൂൾ ത്രീ ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻസ് യൂണിറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ തിയറിയും ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസും മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ നമ്പർ തിയറി മൊഡ്യൂൾ ടൂല് ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ യൂണിറ്റ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പോളജി ആൻഡ് ഫംഗ്ഷണൽ അനാലിസിസ് മൊഡ്യൂൾ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മെട്രിക് ടോപ്പോളജി മൊഡ്യൂൾ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ ടോപ്പോളജി മൊഡ്യൂൾ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നോം ലീനിയർ സ്പേസ് മൊഡ്യൂൾ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് സ്പേസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ യൂണിറ്റിലും ഓരോ മൊഡ്യൂളിലും പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കാം സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഓരോ യൂണിറ്റ് വയസ്സിലും ഓരോ മൊഡ്യൂളിലും എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ള ഡേറ്റയാണത് സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫെബ്രുവരിയിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള എക്സാമിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം സോ യൂണിറ്റ് വണ്ണിൽ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൊഡ്യൂൾ ടൂല് ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ടോട്ടൽ ഈ യൂണിറ്റ് വണ്ണിൽ നമുക്ക് പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഉള്ളത് ആൻഡ് യൂണിറ്റ് ടൂവിൽ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൊഡ്യൂൾ ടൂവിൽ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ടോട്ടലി യൂണിറ്റ് ടൂല് നമുക്ക് പതിമൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിൽ യൂണിറ്റ് ത്രീയിൽ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൊഡ്യൂൾ ടൂൽ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ടോട്ടലി യൂണിറ്റ് ത്രീയിൽ നമുക്ക് പതിനാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇപ്പം നമുക്ക് യൂണിറ്റ് ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് നോക്കാം സോ യൂണിറ്റ് ഫോറിൽ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൊഡ്യൂൾ ടൂല് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ടോട്ടലി യൂണിറ്റ് ഫോറിൽ നമുക്ക് പതിനാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ആൻഡ് യൂണിറ്റ് ഫൈവിൽ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൊഡ്യൂൾ ടൂല് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ യൂണിറ്റ് ഫൈവിൽ ടോട്ടലി പന്ത്രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ആൻഡ് യൂണിറ്റ് സിക്സിൽ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൊ
ടോട്ടൽ മിനിമവും മാക്സിമവും വെച്ച് ഞാൻ നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്